오, 와, 홍어 쪽이다. 와, 해삼이다. 오늘은 사천 홍원항에 왔다. 사실 사천은 바다와 인접한 곳이다. 내륙 쪽에 있어 잠시 그걸 잊고 있었다. 처음으로 서천 바다로 나와봤는데 너무 좋다. 바람도 쐴겸 가끔 이렇게 나와봐야겠다. 작은 고깃배들이 쉴새 없이 드나든다. 어떤 것들이 잡혔을까? 가버징어도 많이 많아. 여기가 공치인가요? 공치? 물, 그쵸, 공치. 바르기도 했고. 음. 네, 이거, 이 조개 처음 보는 조개인데. 이거는 이름이 여러 가지예요. 여기에서는 밀조개라고 그러고. 밀조개. 또 노랑조개라고도 하고, 명주조개라고도 하고. 근데 이거 진짜 우리나라에서 네. 처음 본것 같아요. 네, 여기서 잡혀, 여기. 춘장대 앞에 가면 많이 나오고. 드셔본 분들은 이거 막 몸에는 아이고 이거 이 조개 나왔다고 막 5kg씩 아, 10kg씩 가져가는데 아, 2kg 그러면 은 네. 맛있다고 하셨으니까 네, 네. 2kg만 좀 예. 네. 네, 해감이 조금 덜 됐으니까 내일까지 해감해서 드셔야 돼요 네. 우리 해감 안된 거는 안 파는데 아. 달라고 하시니까 근데 이제 해서 드신다고 하니까 굳이 드리는 거야 약간 어디라고 요 춘장대 해수욕장? 어, 그쪽에서도 많이 나왔어 이게 그쪽 가면 잡을 네, 수 있다는 네. 거죠 어, 가보, 가봐야겠다 그러면 감사합니다 네. 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 안녕히 계세요 네. 네. 그래서 바로 춘장대 해수욕장으로 향했다 때마침 썰물 때라 바닷길이 제대로 열렸다 물소리 좋게 해야 되는 건가? 잘은 모르지만 조개구멍이 보이는 대로 우선 파보기로 한다 어? 멸치다 죽었어 나오자마자 그렇게 나는 한참 동안 섭질을 했다 그런데 전문 장비를 이용해 맛조개를 쏙쏙 잘 캐는 분들이 꽤 많았다 이곳은 노랑조개뿐만 아니라 개불과 홍막조개도 많이 잡힌다고 한다 홍맛 쪽에 잡으셨나요? 맛 쪽에는 맛 쪽에는 여기 잘안 잡고 여기 홍맛 쪽에 나온다고 해서 홍맛도 나와요. 어, 뭐 잡으신 거예요? 골뱅이. 골뱅이 엄청 크네요? 눈, 눈만 골뱅이 죽었어요. 어, 아, 엄청 크다. 아, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 홍맛 쪽에를 잡으려고 하는데 네, 홍맛 쪽에 네. 하나도 못 잡아갖고. 아니 지금 아직 조금 더 써야 돼. 지금 여기는 아 위에는 없어. 아 지금 구멍 이런 두개 구멍 이런 건 아닌 거죠? 캐블이야 캐블. 아 이거 개이블이에요 이게? 이게? 전부 다 캐블인데. 네. 그건 조금 안에 구멍. 바지락은 돌 같은 데서 나온다고 하던데. 네, 바지락은 돌 밑에. 자기 가면 아줌마들 파. 아 지금 파고 있는 거예요? 네, 저돌 있는데. 만씩 팠어 가봐. 아 네네. 감사합니다. 네, 네. 네. 좀 이따 또 찾아뵐게요. 네. 네. 아저씨의 말을 듣고 바지락을 캐보는데 
이것도 쉽지 않다 꼭지만 나오네 해삼이다 하지만 나중에 보니 이 해삼은 죽어 있었다 어쩔 수 없이 갯벌로 다시 나왔다 어? 아 도망갔다 오, 홍마 쪽에다 조개 캐는 맛에 빠질 때쯤 개불이 잡히기 시작했다 도망가지마! 아, 잡았다. 오! 어, 잠깐만. 저긴가? 어, 낙지인가? 죽은 건가? 오! 낙지인가? 쭈꾸미인가? 운 좋게 눈먼 쭈꾸미도 잡았다. 이제 씻어야겠다. 날이 아. 좋으면 더 많이 잡을 수 있다고 하는데 나는 이 정도 잡은 것만으로도 참 감사하다 근데 이제 이걸로 어떤 요리를 하면 좋을까? 갯벌에서 노랑조개는 하나도 캐지 못했다 어판장에서 미리 사두길 잘한 것 같다 이 조개는 떡조개라고 한다 이건 흑막조개다 조개들을 잘 분류해 해감할 생각이다 개불도 꽤 많이 잡았다 봄비가 내린다 가뭄에 참 귀한 단비다 장독대 담장에 화분을 심었다 봄 분위기를 내고 싶어서다 이건 송엽국이라는 꽃인데 척박한 땅에서도 잘 자란다고 한다 이 아이는 너도 부추다 햇빛이 잘 드는 곳에서 잘 자란다는데 밭에 심은 작물들처럼 무럭무럭 잘 자라주길 바랄 뿐이다 꽃을 심는 사이 조개도 해감이 잘 됐다 
조개는 왠지 밤에 구이로 먹어야 더 맛있게 느껴진다. 안진뱅이술로 유명한 소곡주도 기가 막힌 조합이다. 노랑조개는 처음 먹어보는데 마치 버터 오징어를 먹는 것처럼 정말 고소하고 달콤하다. 떡조개는 특별한 맛이 없어 조금 아쉬웠다 그러나 소국지와 함께 먹으면 그런 아쉬움쯤은 그냥 넘길 수 있다 달달한 봄날의 밤이 깊어간다 노랑 조개는 어제 먹어보니 초무침이 좋을 것 같다. 
개불은 볶음 요리를 할 생각이다 이제 홍맛 쪽의 차례다 홍맛 쪽에는 소고기와 함께 불고기를 만들려고 한다 
사실 내가 만드는 불고기는 언양식 불고기다. 양념한 소고기에 홍맛 조개를 올려 국물 없이 석쇠에다 구울 생각이다. 비록 시간은 오래 걸리지만 숯불량이 입혀진 불고기를 먹으려면 이 정도의 시간은 아깝지 않다. 동죽은 맑은 탕으로 만들 생각이다. 시원하다. 오늘은 보리쌀을 넣어 가마솥밥을 했다. 오랜만에 혼자 먹는 밥이다. 노랑조개는 무침으로 먹어도 정말 쫄깃하고 맛있다. 개불 원추리나물 볶음은 의외의 맛을 선사했다. 볶아 넣은 개불이 마치 고기 같다. 즐게 됐네. 기대가 큰 홍맛 쪽의 불고기는 어떨까? 음, 음. 아, 맛 쪽에는 진짜 달구나. 음. 조개와 고기가 이렇게 잘 어울릴 줄이야. 힘들게 잡은 것들이라 그런지 하나하나 다 맛있게 느껴진다. 
좀 반가워요. 감사합니다. 우리나라 문화 좀 지키면서 하고 싶어서. 초대해 주셔서 네. 감사합니다. 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 <웃음> <웃음>